Torno a començar. Bona tarda a tothom, per aquí estem gravant. Estem molt contents que hagi volgut assistir a la presentació en directe de la Libre Lams i en Dirk de Muig de l'Euben, l'Obaina, de Flandes. Ells dos, ell ceramista i ella puntaire, bé, ell també puntaire, han preparat en conjunt amb els seus alumnes, amb alguns dels seus alumnes, una instal·lació que aquests dies es pot veure al cinema modern, al foyer del cinema modern, aquell antic cinema modern recuperat de de fa tants anys que estava tancat per obres, aneu-hi, us agradarà, i la instal·lació de la Lieve i d'en Dirk no té pèrdua. És un experiment molt interessant de combinar dos arts, com estem perseguint últimament que les puntes es vagin barrejant amb les diferents disciplines artístiques. I, per tant, us convidem a veure'l i a i a sentir el que ara ells ens explicaran i a fer la prova amb les vostres puntaires en els vostres col·lectius artístics. Hello, everybody. Si someone is looking at this live presentation from Libelams and Dirte Moink from Leuven, nice to have you here. Let's see how Dirk and Libe have been working on an installation with the ceramics and, and lace uh, with their students uh, from the art school in Lovaina, Leuven. Um, they will be uh, getting us through the process of making a unique installation, a collaborative work to share with all of us. Um, this work is one of the uh, works uh, presented to the uh, international uh, lace exhibit in occasion of Pontaires de Girona 25, uh, 25th anniversary. Um, I leave you with them. Uh, then if you have questions, you can um, send us through email or through the chat or uh, any, fine, any way you find and we'll uh, get the questions to them. Uh, Dirk, Liebe, uh, floor is yours. Do you want to share the screen or Liebe, just to start talking? It's okay, yes. Can you hear me? Yes, sure. <laughs> Hello, everybody, lace makers, artists, scientists, and interested parties. Hello, Merci. Hello, Maite. Uh, thank you so much for the invitation to participate at this wonderful event. It brings us all closer together and it gives us the possibility to express ourselves and to share our ideas with others from all over the world. Let me first introduce our small group who made this work No More Matildas. We are four people who worked intensively together on this project. We all belong to the art school in Leuven, SLAC, which is an academy of arts where artists are trained. We have different departments, drawing, painting, sculpture, ceramics, digital art, publicity art, photography, textile, and lace. Maria Mosselmans is the lady on the right of the picture. She's a skilled lace worker who puts the emphasis on research and on the use of different techniques in her work. She was a student in the lace department in the school of Ghent, and now she perfects her knowledge in our school in Leuven. Chris Hersendong, the lady next to Maria in the middle of the picture, she's a skilled lace worker as well, driven and enthusiastic, and she likes to test out new laces. She participated at the exhibition Living Lace Leuven in um, 2018 with an exquisite work on the way of the cross with 15 stations, each of them about a month's work, work of labor. Dick the monk, the man in the picture, is also a student in the lace department, but his speciality is ceramics. After a study of sculpture and ceramics, he became, 
an independent artist where he likes to combine ceramics with other arts such as textile or lace. He will explain you more about this. He's with us now. The last person in the picture on the left is me. Many of you may know me or remember me from lace events all over the world. I was born in a lace family. My grandmother was a lace designer and hundreds of lace workers in West Flanders worked with her patterns. When she died in 1926, 200 lace workers were using her patterns. At the age of 14, my mother took over the business. The lace was sold all over the world, but with the Second World War coming and under the influence of the industrial evolution, the business shrunk considerably. As a child, we were drawn to the work of the lace workers. We saw how the ladies work at home and learned how to appreciate lace making. My mother taught us how to make bobbin lace and our childhood consisted of bobbin lace and many visits to Bruges, spending hours and hours with lace makers and with lace dealers. Liva, Liva, maybe I have to translate. Yeah, oh, sorry, sorry, yes. <laughs> I didn't want to stop yes. you. But, oh, is uh, it not too long? <laughs> no, 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 it's okay, it's okay. Bé, fins ara, la Liva ens ha presentat l'equip de les quatre persones que han fet això possible i eh, aquest projecte. Uh, no, no, don't, don't, don't uh, stop sharing, don't stop sharing, Liva, don't stop sharing screen. Okay, yes, thank you. Um, so, la Liva ens explicava bé, una mica de currículum de cada un dels quatre, uh, però bàsicament uh, al voltant de la història de les puntes on, on ella uh, ha crescut. Diu que la seva àvia, ella ve d'una família de gran tradició puntaire, la seva família tenia una botiga davant de l'actoral de l'Ovaina i ella, per tant, ha viscut i crescut enmig de puntes. L'àvia, la mare i ara ella, i, i, i en part la seva filla, eh, es dediquen a les puntes. La seva mare havia arribat a tenir 250 puntaires treballant per ella, venent, fent puntes que després venien. Um, uh, please go on, Liva. Yes. Uh, so after I, my studies, I started up the lace business, Serena, that was specialized in handmade lace and in antique lace. Sí, després de que va, va, va estudiar puntes a, a l'Escola d'Art i després va obrir la, la seva botiga aquesta que us deia que tenen a davant de la catedral de l'Ovaina. In 1991, I started up the lace department at the art school in Leuven, Leuven which is a university town in Flanders. Va estudiar a l'Escola d'Art de, de la Universitat de l'Ovaina. Uh, I often organize lace exhibitions. Some of you may, you may, may remember the exhibition Kant Real Trade, which means uh, lace making all over the world. On this occasion, I made a book with the same title. Another uh, remarkable exhibition was the one organized for the Lace uh, Congress Eutfein Ghent 1997. Then we organized an exhibition with the students confronting old lace with modern lace, roots and wings. Uh, diu que sovint amb els seus alumnes fan exposicions uh, a Lovaina, en diferents locals de Lovaina, que um, la última va ser, uh, aquesta que veiem aquí va ser motiu d'un llibre, d'una publicació, i la última va ser amb motiu del Congrés de Bruges el 2018, Vam fer una exposició molt interessant que totes les puntaires que van assistir al congrés varen poder veure amb una capella de, de l'Ovaina, eh, intentant creuar la tradició amb la, amb la modernitat de les puntes contemporànies. Aquest ple. Sí, la foto que veieu és sobre la última exposició que he organitzat that was living lace Leuven in 2018 uh, when the lace congress in Bruges was held. 
Uh, so students from eight different art schools had to be inspired by two monumental buildings, a church and a chapel, and they had to present their lace works specially made for this space. I show you now some pictures just to give an impression of this exhibition. Uh, els, els alumnes per aquesta exposició del 2018 varen haver-se d'inspirar en, en l'arquitectura de dos edificis de l'Obaina, una església i una capella més antiga, històrica, i, i vuit escoles de, de Flandes, al voltant de, prop de l'Obaina, varen participar en aquesta exposició. I ens mostra unes, unes fotos de... De, dels treballs que varen fer per, aquesta, per aquest congrés de Brujas. The next exhibition we will organize will be in October 2022. It will be a, a great manifestation again, absolutely not to be missed. So please note the dates. <laughs> si us plau, poseu-vos a l'agenda la seva propera exposició que serà l'octubre de 2022 del 23 al 30 d'octubre de 2022, eh, en diferents localitats de Flandes, de l'est de Flandes, entre elles eh, l'Obaina. Um, bé, és una exposició molt gran que fa molt de temps que estan, que estan preparant. Ja eh, procurarem tenir-ne informació i publicar-la a la nostra plana web i a les nostres xarxes socials, perquè eh, sembla que és una propera exposició que promet I, i potser ho hem de mirar d'organitzar un viatge. Mm? Now I would like to say something about our work, No More Matildas. When Merci asked me to participate at her exhibition, I immediately thought that might be a nice project to work on together with my students. So we discussed the matter online as we couldn't come together due to COVID. We were working on another project for the lace exhibitions that will be held in October 22. This will be again organized in the two churches in Lurken. Our work is based on a mix of ideas for the exhibition of No More Matildas and the exhibition of the hidden inside side of lace. The title of the upcoming exhibition in Belgium will be The Hidden Side of Lace, in which we explore the same idea of women being denied in their art of lace making. Aquesta exposició... Uh, just, just, a, just a second, just a second. Aquesta exposició del 2022 um, a, a Lovaina, amb dues capelles com a mínim de Lovaina, porta per nom la cara amagada de les puntes. Um, bé, a, abans ha dit que quan la vàrem convidar a treballar, ella de seguida va veure clar que hi volia participar amb els seus estudiants en el nostre projecte de les, de les dones, de, de la, del, del suport a les dones, de les dones de, de donar rellevància a les dones, del que en diguem cap dona en l'oblit, no mor Matildes, perquè eh, amb ella li agrada fer treballs col·lectius amb els seus alumnes. Yes, please. Okay. Yes. 
so there is a similarity in both um, exhibitions because before lace works were never signed and the name of the female artist was ever known. I, hi ha una, una, un paral·lelisme entre les dues exposicions, la nostra i aquesta de l'any que ve, de l'any 2022 a, a Flandes, um, i és en el sentit de que uh, uh, temps enrere es varen fer puntes precioses i moltes no estaven signades. Per tant, els noms de les dones que la varen fer, quasi sempre dones, uh, varen quedar amagats. So finally, we decided that we would, would make a mixture of ceramics and lace. Dirk will show you more about how this came about. He was inspired by the logos that were used in the book Ciencias, Ciencias Naturales y Sociales y Matemática, published by No More Matilda's Movement, mm -hmm. to show to children of primary schools that important inventions were also realized by women. Um, diu que quan varen començar a pensar què fer per la nostra mostra internacional, um, amb el tema del No More Matildes, varen anar a la plana web d'aquest moviment, No More Matildes, que sabeu que és un, un moviment per defensar uh, les dones de la ciència, per estimular les dones de la ciència i per, per defensar que no siguin transparents, com han sigut durant tants anys, les dones científiques. Nosaltres ho vàrem adaptar i vàrem dir no només a la ciència, a les dones, a la ciència, a les arts i a tot arreu. Però ells varen agafar aquest cap, diríem, de les dones científiques i eh, varen anar a la plana web i explorant varen trobar aquest llibre de ciències de primària i varen, varen veure una col·lecció de símbols que els va semblar que podien eh, perfectament ser mm, fets en ceràmica. Please. So now Dick will explain how uh, our work came into being. I en Dirk ens explicarà ara com ho varen fer des de la ceràmica. Please, Dirk, you have to unmute the micro. Uh, good evening, everyone. Um, first of all, I want to introduce Diane. Um, she's my wife and my greatest fan. I asked her uh, to join our presentation um, in case of technical disaster in this presentation, she, she's my emergency aid and she speaks very well English. So I asked her to read my contribution for you. So Diane, I'll leave you the word. Thank you, Diane, welcome. <laughs> Thank you very much. So in developing this artwork, Dirk had two components which he liked to integrate. Some hidden women silhouettes in black lace on the one hand, and on the other hand, the logos on the front of the textbook of uh, No More Matildas. Molt bé. Quan en Dirk es plantejava com fer, uh, com es plante... quan es plantejaven com muntar aquesta instal·lació, eh, vàrem veure que hi havia dos elements eh, interessants en el, que, en el que tenien el cap, en la idea que tenien el cap. Un era eh, les siluetes eh, negres de punta i els elements de, relatius a la ciència que varen trobar a la, pàgina, a la pàgina web de No More Matildes i varen intentar combinar aquests dos elements en la instal·lació. Siluetes de dones fetes en punta i elements de, de ciència uh, fets en ceràmica. Ok. The group chose to put the hidden women and the science symbols in boxes to emphasize actually the closeness. So the logos would be in ceramic and the women would be in lace work and all would be hidden behind a curtain of lace which would close the box. Mm -hmm. Les dones um, estaran Uh, seran de punta i, di i seran, es posaran a dintre de les capses de ceràmica i els, els, uh, els elements científics també amb ceràmica, amb, amb 3D, eh, amb volum, també serà, es col·locaran a dintre d'algunes de, de les capses alternant les dones i, les, i els elements uh, dels 
logos de les identificacions de la ciència i tots plegats seran dintre de capses que davant tindran una cortina que no les amagarà del tot però que simularà aquesta part amagada de les dones en ciència i en l'art. Yes, please, go ahead. Therefore, first of all, Dirk made the boxes in ceramics. So you can see a picture of it there. And the form and measures were actually chosen by Lever. So he made a mall, uh, so it's kind of a form where you pour the clay in to conform with this, and for which he had to make several tryouts, as you could see from the pictures, there were some catastrophic tryouts. <laughs> sí, intentant trobar la manera de fer les capses de ceràmica varen tenir algun petit desastre mentre es feien els prototips. Però aquesta és finalment, aquesta que tenim ara en pantalla, la, la, la capsa, el contenidor que varen, que varen decidir fer per, per contenir les puntes i els símbols que volien representar en l'exposició. Ok. So once the best op option was chosen, the work could start and every week uh, Dirk had to make one box because it has drying time and everything. So it was one box per week. Diu que més o menys el ritme de fer aquestes capses va ser d'una capsa a la setmana perquè hi havia problemes de secat i de temps i de tot això. Més o menys el ritme va ser anar fent una capsa cada setmana. Aquí en veieu una de preciosa amb aquesta cortina que dèiem a davant. In the meantime, the ladies, so Chris, Maria and Lieve, could make the lace to go inside the boxes. They have chosen for simple designs and the inner parts would be black with reference to the darkness in which women's arts and skills are hidden and the outer parts would get the color of the box or the natural flex color and were made in Flemish flex thread of high quality. Um, la, la idea uh, que hi ha darrere és de representar amb punta de color negre, amb elements de punta de color negre, a dintre de la capsa um, alguns elements femenins i formes femenines per mostrar la obscuritat en la qual moltes vegades les dones estan immerses a la ciència i a les arts. I la part de davant és um, el que fa la cortina de davant és una està fet amb, amb lli de finíssima qualitat de Flandes, de color natural perquè no distorsionés la imatge del fons que era el que es volia sobretot remarcar. Okay. And once the boxes were made, Dirk did also make the logos of the sciences in nine of the boxes. Uh, quan totes les capses es varen, varen, es varen estar acabades, en Dirk va fer aquests elements de representatius de la ciència per algunes de les capses. Més o menys la meitat de les capses tenen aquests elements de ceràmica en vermell i d'altres, l'altra meitat, tenen les puntes, els cossos femenins. And he decided to make these logos in red, mimicking the color chosen for the front of the textbook, but also to contrast the black lace and meanwhile to emphasize the importance of the theme. And this led to some of the following boxes. Uh, va decidir fer-les amb ceràmica de color vermell per contrastar amb, amb la obscuritat que hi havia a les altres capses um, que, que mostraven el, les puntes negres. I també per, per seguir el color vermell, que és una mica a la base del logo del Nomor Matildes i de la nostra mateixa aniversari de Puntaires de Girona. Mm -hmm. And here the triads of his uh, workshop this atelier, as we call it here. So uh, then there was the question of presentation. So Dirk did, did not want to show the boxes on a customary or an ordinary table, but he wanted uh, it an, an integrated entity. So he looked for a way of showing the bricks with the lace and ceramic at eye level. Impressive, thank you. Um, en Dirk no volia de cap manera presentar aquest treball que considerava molt especial d'una manera uh, ordinària, normal. Uh, volia de tota manera que fos una presentació especial i va construir ell mateix, dissenyar i construir unes taules de fusta, de fullola. Yeah. He wanted the pedestal uh, to be as light and fragile as lace 
It had to be elegant, not with straight lines and corners, but curved as well as the, surf the surface, as well as the legs. Uh, diu que volia que fos una cosa tan fràgil i tan uh, transparent com les puntes mateixes i que fos una cosa que no fossin ratlles rectes, sinó que fossin curbes i que va, va estudiar la manera de que aquestes curbes donessin un element, una taula estable perquè havien de mantenir la ceràmica. Mm -hmm. And finally, Liv and Dirk did try out in Liv's garden and so they let us enjoy it with them. <laughs> Uh, això és la prova en el, uh, el jardí de casa seva de com quedava la, la instal·lació tota muntada. I aquí hem de prop. Hey, Dirk. Eh? Fantàstic. You need... Thank you, Diane. <laughs> Yes, thank you, Diane. Uh, so this was my story of making this artwork. It really was a pleasure to work on this project with this group of skilled lace makers under the supervision of Lieve. And uh, we hope you enjoyed it. And thank you for your attention. And now I pass the word to Lieve again. Uh, it's been a pleasure to work with this group of puntaires. Uh, i que, que està encantat d'haver de, de tra treballat amb la Liva i sota la seva direcció. Liva? So, um, I can only hope with Dirk together that you enjoy our work. It was really a pleasure to work on this project. And so we would like to ask you if you have questions for us, please ask them now. <laughs> <laughs> Let me see, maybe we, we can try uh, to look for the video we registered yes. last, uh, last Monday when you were here in Girona. Dilluns passat, um, um, jo us he de dir que des de l'associació estem molt agraïdes a la Liva i en Dirk perquè han fet un treball fenomenal que és uh, impressionant com com es presenta al foyer del cinema modern. És molt bonic, us recomanem molt i molt que l'aneu a veure perquè veieu que no és només una punta, que és una punta molt gran. Són 21 peces de ceràmica en punta i, i a més a més la presentació és, és com heu vist, és d'una delicadesa impressionant. Uh, està feta molt de carinyo i es nota no, només de veure-la. Uh, a part, ara l'heu vist a la llum del dia, però aquí, que és a dintre del foyer, eh, li hem pogut posar una llum de manera que cada cap s'està il·luminada de davant i, i es veu molt bé, és una, és una presentació excel·lent. I el dilluns eh, la, la Liva va portar aquest material el dia de la Diada de Catalunya, de Puntaires de Catalunya, a Platja d'Aro a primers d'octubre. I, i el vàrem deixar emmagatzemat, però després vàrem, vàrem voler tornar a venir a la inauguració de l'exposició. I nosaltres els hi agraïm molt, perquè vàrem estar aquí tres dies amb nosaltres, ens vàrem ajudar a acabar el muntatge, que nosaltres havíem ja posat més o menys a punt i ens hi vàrem acabar de donar el toc final. I ja que eren aquí el, el nostre responsable de vídeo, la persona que ens ajudava amb els vídeos, va fer l'Hector, va fer un vídeo amb una entrevista que intentarem passar-vos um, a veure si, si ens en sortim, uh, perquè aquestes coses a vegades a veure. Intento obrir-lo i... Um, només un segon, procuraré que sigui ràpid. Sembla que sí, i ara jo compartiré la meva pantalla quan, quan s'obri. Es veu? No se sent. 
Ah, sorry, I'm sorry, I'm sorry. Let's see if the sound is... Uh, uh, está Maxim. Qué raro. Oh, oh, por favor. Oh. Está todo a tope, Maite. Mm -hmm. No puc fer dir més. Ara. No. Oh. Sí? Oh, ens, uh, em sap molt de greu, però sembla que no... Sembla que no, no se sent l'entrevista. Bé, uh, confiem que aprecieu les imatges i que podreu veure de la instal·lació en directe i després a Instagram i a YouTube eh, trobareu aquest vídeo per poder-lo tornar a revisar. Sap molt de greu, però... Ai. Ok, em sap, em sap greu, però, però no, no, no s'ha no sentit. Um, a veure, Emília, sisplau, per el... Um, jo volia preguntar, um, us he posat a l'Instagram, us hem posat que en Dirk també fa puntes. Dirk, do you want to share with us uh, your lace making? apart from being part of this experience in the site of ceramics. Do you want to share your lace making skills or some lace making uh, you have been doing in the last years with Liva or with Liva, for sure. <laughs> okay. <laughs> yes, I will. Um, Liva is a good uh, teacher, uh, but sometimes I was a disobedient uh, student. Um, so already experimenting on the first exercises uh, before it was finished, I like changing uh, the, the threads or uh, with plastic or with some uh, wired uh, threads and so on, changing the pattern. I will show you uh, some examples. Just a moment. I have to look. Uh, bé, ens explicava que, que sí, que li agrada molt fer puntes amb la lieve, que la porta una mica de corcoll perquè, si us plau, perquè li agrada canviar els fils i treballar amb materials poc convencionals i sempre busca experiments i, i és, suposo que és un gran repte per la Liva. A challenge for Liva, right? Yeah. <laughs> With your experiments. Absolutely. He countered it, it well, uh, very well. So uh, I was already uh, making um, ceramics with uh, textiles before I did lace. So you see some uh, experiments. 
and you see already some lace, uh, industrial lace integrated. Um, so, and then I took uh, lace and I put it in uh, ceramic and I baked it. So uh, this was an interesting experiment. You see uh, lace, but it's uh, ceramic. It's not lace anymore. The lace is burnt out. So this is another um, work in which I pressed the lace in the ceramic and then put the light on the underside. So you see the pattern of the lace. Uh, this is combination with um, the industrial lace in ceramics and the real lace I made with uh, yeah, some uh, different threads. Well, that's impressive, dear. Can, can we please go a little back to, um, to explain everyone? Can you go back to the, with the pictures and explain everyone and I translate it to, for the audience? Uh, I'm sorry. Yeah. Uh, it, it, you, you were telling us that you were working on, on several textiles before yes. making yes. lace. Yes, you can advance the, the fer puntes, ell ja treballava amb textiles. Mm -hmm. eh? okay. okay, please. Then I did experiments with lace um, in, uh, dropped in the ceramic, liquid ceramic. Llavors va, va provar amb... amb, amb va provar de fer uh, puntes um, submergides amb ceràmica líquida i, i, co i coure-la. Yeah, you see this is ceramic and this is ceramic too, just super fine, uh, so. Yeah, because Dirk, uh, what, what's the temperature you cook this ceramic? Uh, uh, 1250 degrees. 1250? Yes. 1250 graus. Això ho cou al forn a 1250 graus. And obviously the, the cotton of the thread is burned. And yeah. then the only remaining is the ceramics, right? Yeah, right. right. O sigui que el que passa quan es posa al forn a aquesta temperatura és que es cou el cotó o el, el lli amb què està feta la punta i només queda la ceràmica que s'ha impregnat en el cotó, eh? que de fet, per tant, el cotó s'ha convertit en ceràmica. És una mica el procés que es fa també amb el procés de la cera perduda, quan fem joies i les convertim, fem puntes i les convertim en plata a través de fondre-la. Yes, please, ahead, one more. Yes, this was lace impressed in ceramic. Això in és punta um, in, impresa en ceràmica. Yeah. This is also a ceramic uh, lace and this is real lace I uh, made with uh, special threads. Uh, with the, uh, plastic threads or? Uh, yes, it's combination uh, plastic with textile. Mm -hmm. Ceramica is uh, ceramica, uh, puntas and ceramica i puntas uh, sense ceràmica, les que veiem al costat, perquè és un fil especial um, en part metàl·lic, en part uh, potser fins i tot sintètic. Ok, ahead, please. This, this, is, this is a plastic with uh, some pen uh, and I put it on a, a lace pattern and I uh, replied it, so I copied it in plastic. So it is not uh, work it as a uh... It is work it as lace or is just uh, no, 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 it's, it's, it's a lace replying pattern. the shape, replying it's, the shape mm -hmm. of lace. Vale. Yeah. Això yeah. is uh, plastic que mm -hmm. ha reproduït o ha fet a sobre un patró de punta. De fet, no són puntes i cuites, sinó que són um, és un, un plàstic fos i um, anar resseguint un patró amb, amb plàstic fluid. Yeah. Mm -hmm. These are uh, experiments with uh, threads, different threads, which don't match the pattern of the lace, which give you uh, so the very tense um, figure. So, and so I have some experiments with uh, other. This is plastic, um, very thin. Uh -huh. 
es experimenta amb, amb, amb plàstic, eh, amb diferents patrons i veient com treballen els materials a sobre de cada patró de puntes. And this is metallic? Yeah, this is uh, threads uh, and metallic. This is, um, how do you call it? Uh, seda. Uh, silk? Silk, silk, yes. Silk. Seda, yeah. això, l'anterior era metàl·lic, aquesta és seda, però seda, flocs de seda, eh? com es pot veure en la textura. No. This is a combination of industrial lace, uh, knit, uh, cut out of a pattern and uh, done with gold. And this, uh, this is a, a pattern I made myself. So. Aquesta és una punta combinant punta mecànica i, i un patró propi, un disseny propi de punta. Yeah, uh, flocks of gold. Amb, amb or. This is a new experiment, also industrial lace, um, combined with um, plastic lace, which I made myself, the pattern. So this is the whole work. Plastic lace? This blue is plastic? Yes, it's a plastic-like lace. You, you can see it. It's um, some metallic look. Yeah, but the thread actually, which is in the bobbins, what kind of thread it is? Is it? Uh, that's, that's a kind of plastic, yes. Plastic? Yes. Ah, uh, molt bé. Uh, és, és un experiment sobre una punta mecànica uh, amb, amb fil de plàstic. Yeah. And this is the way I work uh, something uh, uh, the classical uh, patterns. Aquests són and, els meus patrons clàssics. And I, this is, I begin with this, but I enlarged it progressively, you see, just uh, to make some uh, going out. So you see, this is the realization of this pattern. This is the, a distortion of the ground, right? Yes, that's it. That's it. Okay. Això és una... És com li agrada treballar a les puntes clàssiques fent punts clàssics però distorsionant el, el patró. I aquí veieu el patró, que per cert el veig dibuixat a mà, i al costat la punta. Do you um, design your lace uh, patterns uh, by hand or by computer? Uh, the by hand, by hand, yeah. By hand, sempre dissenyo els patrons a mà. Yeah, yeah, yeah. So, and this is uh, under the lace, this uh, in porcelain, also industrial lace, baked, um, but you can see it very well. When you come to Leuven in 2022, you can see it in real life. <laughs> which, which one is baked? Uh, the white under the lace. Ah, el, el, blanc, el blanc del fons és uh, punta amb ceràmica passada pel forn. Eh? Diu que això és el que està preparat per l'exposició de l'any que ve, que si anem a l'Ovaina ho podran veure. Molt bé, congratulations. Okay. <laughs> Looking forward to see it. This is uh, metallic, an experiment metallic lace, which uh, Levi taught me. Mm -hmm. That's an experiment in punta metallic and fil metallic. Yeah, here are so metallic, and I uh, distorted the pattern also. So, this, this one too. This the is a an, 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 um, pattern I made myself. Patrons dibuixats per ell mateix i, i amb, <coughs> amb fons distorsionats. And this is the result. I aquest és la punta acabada. It's also part of a bigger design. Oh, you see, you see the same thing, so you see better the, uh, the lace, uh, ceramic yeah. and the lace. So, yeah, yeah. Uh, the, the, the next one, where is the metallic piece? Um, is it, uh, what kind of thread of metallic thread is no, aluminum? Metallic. It's, it's a, a kind of uh, plastic and, um, and uh, textile. Uh, uh, this one, yes, this one, white. but, this but is, the next is, one, uh, the blue one, the, the one we have seen before. Uh, before, before, yeah. this one, no, this is plastic and this is a um, uh, silk. Yeah. This, this one is... Um, uh, which material is it? This is metallic, yeah? This is Met metal. 
metallic. Okay, commercial metallic thread. Is that is that commercial metallic thread? Uh, this is uh, this is special metallic wires, uh, very thin. You can make lace with it, uh, but it's difficult. <laughs> yeah, it's a different way of working. Oh. Le, le preguntaba quin tipus de filera i és um, fil metàl·lic comercial. Diu que és difícil treballar amb aquests fils. Here you can see the deformation of the pattern, which I, I first enlarged, and mm -hmm. then I made uh, the, the pattern, and this is the result. Uh -huh. És uh, el patró original, aquí es veu molt bé el procés, el patró original um, engrandit i després distorsionat i aquest és el resultat del treball. Nice. Oh. No, experiment with this pattern, I made this, but the uh, thread was uh, too thick for this uh, pattern, so it gave uh, a good yeah. result. So this is ceramics and this is lace. Uh, a, a vegades quan s'experimenta no surt del tot bé i en aquest cas doncs va trobar que el fil era molt massa gruixut i que no li acaba d'agradar, però és el mateix el, la figura del fons és de ceràmica i el vestit, diríem, sembla una figura humana i el vestit és de punta. This is another pattern uh, I made uh, for wireless. So here I will begin. I had to remake it because it was too dense here. So I had to half uh, the stitches. So um, it was a hard work to remake it all. <laughs> yeah. And this is the beginning of the work. So you see. Molt bé, aquest és el patró que està, està treballant ara. L'ha hagut de tornar a fer perquè va veure que era massa dens i, per tant, el va haver de tornar a redissenyar. Diu que és difícil fer i desfer, però que és el que toca. Sí, yep. and this is the work. And this is the, the, uh, the end of the work. Or the result the, uh, of the previous one, no? Oh, oh. oh, oh. Això és el resultat del, del que vèiem abans. Sí. Um, and this is an old uh, book of um, patterns from old uh, lace, is they say, and I uh, use it to choose patterns, so you see here. Ah. Yeah. So and... És un llibre antic de patrons, uh, de puntes antigues, que el va fer servir per, per trobar algunes idees per als seus dissenys. Yes. Okay. And this pattern you can see, I was looking for the right threads and the right uh, way of working here. Yeah, and many, the, many testing, uh, yes. a big, a long testing process, right? Yes. Uh, això són les proves que, que va anar fent abans de començar a fer la punta, veure quin fil li anava més bé i com, uh, com, com, volia, com veia la punta acabada. Proves, 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 totes ho coneixem molt bé, això. Yes. So, and uh, yes, um, it was summer. Això era aquest estiu i per tant, doncs, treballar al jardí amb una cervesa. You have to have good working conditions, you know. Nice via. <laughs> so, here I started this pattern with wire, red wire. And okay. so this is the work finished. Mm -hmm. És amb fil metàl·lic vermell, ho veieu. And this is uh, the result. I aquest és el final. Voilà. So, oh. So this is the end of my presentation, uh, Marce. Thank you. Thank you so much, dear. Interesting, very interesting. So you are an experienced lace maker. You are not no more a ceramist, but uh, a lace maker ceramist. <laughs> Uh -huh. <laughs> or maybe ceramics lace maker, let's say, <laughs> because I have seen your works in ceramics and they are really wonderful. Thank you so much. Uh, moltes gràcies. Uh, tenim alguna pregunta? Um, algú vol preguntar alguna cosa a les que esteu en viu? No, no tenim res al xat perquè és difícil d'aquesta manera que estem transmitent. Uh, alguna pregunta? Les que hi sou presents? Some question? Any remarks? Libre? Diane, Maite, <laughs> no? Okay, so let's, um, 
uh, get to the end of this presentation. Thank you so much. Uh, we just um, wish many, many people inspired by, by this presentation um, wants to come to Girona to see the exhibit, your piece at the exhibit and the rest of the pieces um, of our international uh, lace friends, lace makers, and our local friends, uh, lace makers too. Um, moltes gràcies a tothom per, per haver volgut assistir a aquesta presentació, per veure aquest vídeo diferit. Um, estem molt contents que aquesta parella d'artistes hagin volgut col·laborar amb nosaltres en aquesta exposició perquè um, realment inspiren, uh, ens inspiren i ens ajuden i ens suggereixen noves maneres de tractar les puntes i de posar-nos a davant d'un coixí Uh, moltíssimes gràcies a tothom. Només desitgem que de veritat que vingueu a, a veure l'exposició. Fins a l'11 de novembre teniu temps i uh, res, esperem que us agradi molt. Qualsevol cosa trobeu a la nostra web, ens trobeu a través de les xarxes, ens pregunteu, ens comenteu i estem en contacte a partir d'avui. Molt bones puntes a tothom. Adéu-siau. Gràcies.